యాక్చువల్గా ఈరోజు ఏంటంటే సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాము లైక్ ఇంతవరకు మనం ఏంటంటే ప్రాపర్టీ ఫైల్ సారీ ప్రాపర్టీ ఫైల్ ఇక్కడ ఎస్ఎస్సీ మెయిన్ రీసెస్ లో ప్రాపర్టీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము సారీ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇలా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతాను స్క్రీనింగ్ ఉందేమో అనుకోని సో యాజ్ ఎఫ్ నో మనం ఏంటి అంటే ఒక ప్రాపర్టీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం ఇలాగా డేటా బేస్ డీటెయిల్స్ తో అండ్ నేను అంతకుముందు కమెంట్ చేశాను కదా ఐ విల్ జస్ట్ అన్కమెంట్ ఇట్ జస్ట్ షో దిస్ ఫీచర్ సో యా సో డేట్ ఒక ప్రాపర్టీ ఫైల్ ఇలాగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం యామల్ ఫైల్స్ ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఇది ఏంటంటే జస్ట్ కామన్ గా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం మనం బట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ ఫైల్ అనేది ఉంటుంది Just give me one minute, it is showing error. Somewhere. Mm-hmm. Okay, there is a data sense error, Emma. That's okay. I'm going to run this in a full shot. Okay, light. So, real-time project will allow you to know that each and every environment has a property file. That's why we can configure the dynamic file. And the environment value is the same. దాన్ని కూడా మనం డైనమిక్ గా రన్ టైమ్ లో పాస్ చేస్తాం సో అది చూద్దాం ఫస్ట్ దెన్ ఇప్పుడు సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తున్నాం ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే డేటా బేస్ లో ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం విచ్ ఇస్ కాల్డ్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేసాం ప్రాపర్టీ ఫైల్ లో పెట్టి దాన్ని ఎక్స్టర్లైజ్ చేసి ప్రాపర్టీ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ బట్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ సెక్యూరిటీ టు ద ప్రాపర్టీస్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ కూడా ఎవరైనా కూడా తీసుకొని చూడొచ్చు డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూస్ ఉండిపోతాయి సో ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకొని ఎవరైనా మిస్ యూస్ చేయొచ్చు విచ్ ఇస్ నాట్ సెక్యూర్డ్ వే సో టు ప్రొవైడ్ మోర్ సెక్యూరిటీ టు అవర్ ఏపీఐ అట్ డేటా లెవెల్ డేటా లెవెల్ సెక్ ఇప్పుడు ఏపీఐ లెవెల్లో సెక్యూరిటీ అంటే మనం పాలసీస్ అప్లై చేసాము పాలసీస్ అప్లై చేసి సో ఆ పాలసీ నీకు అంటే క్లయింట్ ఐడి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పాలసీ ఇంకా వాత్ పాలసీస్ అలా ఉన్నాయి సో ఆ పాలసీస్ మీకు ఓకే అయితేనే లైక్ మీరు దానికి తగ్గట్టు అథంటికేషన్ డీటెయిల్స్ దానికి తగ్గట్టు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అవి ఇస్తేనే మీకు ఏపీఐ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది సో పాలసీస్ అప్లై చేయడం సెక్యూరిటీ అప్లై చేయడం అనేది ఏపీఐ లెవెల్లో అప్లై చేసే సెక్యూరిటీ అలా కాకుండా డేటా లెవెల్లో ఎటువంటి సెక్యూరిటీస్ అప్లై చేస్తారని మేబీ యూ విల్ గెట్ వన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీస్ యూ విల్ ప్రొవైడ్ టు యువర్ ఏపీఐ లైక్ దట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ అట్ ఏపీఐ లెవెల్ యూ విల్ గో ఫర్ ఏపీఐ పాలసీస్ అబౌట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ అట్ డేటా లెవెల్ ఆర్ ఆర్ ప్రాపర్టీ లెవెల్ యూ నీడ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరింగ్ ప్రాపర్టీస్ సో అది చూద్దాం ఫస్ట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి ఎన్క్రిప్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వకుండా ఒక లైక్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన వాల్యూలో ఇస్తాం లైక్ ఒక హెక్సా డెస్ వాల్యూస్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ట్రైనింగ్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ అని ఉంది పాస్వర్డ్ ట్రైనింగ్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ అని పాస్వర్డ్ ఉంది ఇది హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్ లైక్ మనం చూసింగ్ వాళ్ళని అర్థమవుతుంది వీ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ఇట్ వీ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ఇట్ అండ్ ఈ పాస్వర్డ్ యూస్ చేసుకుని మనం ఏమైనా మిస్ యూస్ చేయొచ్చు బట్ మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ పాస్వర్డ్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్ ఇన్ దిస్ వే ఇలాగా కనిపిస్తుంది సో విచ్ వీ కెనాట్ రీడ్ అండ్ విచ్ వీ కెనాట్ రిమెంబర్ అండ్ విచ్ విచ్ వీ కెనాట్ మిస్ యూస్ బికాస్ ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూ కాదు ఇది ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన వాల్యూ దీన్ని మనం మళ్ళీ డీక్రిప్ట్ చేసుకుంటేనే ఒరిజినల్ వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది ఇలాగ ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి డీక్రిప్ట్ చేయడానికి కూడా ఒక కీ అనేది ఉంటుంది ఆ కీ తెలిసి ఉండాలి ఎవరైనా కూడా దీన్ని మిస్ యూస్ చేయాలి లేదా దీన్ని డీక్రిప్ట్ చేసుకొని చూడాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఎ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ మనము జనరల్ గా కూడా కొంచెం ఏదన్నా పాస్వర్డ్స్ అవి పెట్టుకున్నప్పుడు మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కానీ మన ఏటీఎం పిన్స్ కానీ పిన్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం జస్ట్ ఒక కోడ్ లాంగ్వేజ్ లాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ మాస్కింగ్ సంథింగ్ సో అలాగా ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూ కాదు ఇట్ ఈస్ ద ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ లైక్ దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ దిస్ ఈస్ ద ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ ఇప్పుడు మనం మన ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ లో ఇలాగ ట్రైనింగ్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఈ ఎన్క్రిప్ట్
దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ లో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు డేటా ఒరిజినల్ డేటా అనేది వెళ్ళదు ఒరిజినల్ వాల్యూస్ వెళ్ళవు ఎవరైనా హ్యాక్ చేయడానికి కానీ ఏం చేయడానికి అన్ని ఆన్ ద వే దే కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్ బికాస్ దే విల్ సి ఓన్లీ దిస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ వాల్యూ పాస్ ఇప్పుడు డేటా బేస్ పాస్వర్డ్ మీరు యూజ్ చేయాలి అంటే ఈ వాల్యూ ఇస్తే మీకు అసలు యాక్సెస్ రాదు డేటా బేస్ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద యాక్చువల్ పాస్వర్డ్ ఇది ఇస్తే మీరు పాస్వర్డ్ కనెక్షన్ అది ఐ మీన్ మీ డేటా బేస్ కనెక్ట్ అవ్వదు ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో ఇది ఎలా చేయాలి న్యూ సాఫ్ట్ లో అనేది చూద్దాం ఇలాగ అన్ని వాల్యూస్ ని కూడా మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ప్రాపర్టీ ఫైల్ లో పెట్టి దెన్ యూ నీట్ టు డెప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్ సో ఫస్ట్ అది ఎలా చేయాలి చూద్దాము దానికంటే ముందు లెట్స్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ అండ్ లెట్ సీ హౌ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఇట్ సో ఇది లోకల్ లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం సో సేమ్ ఫైల్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి మనం క్రియేట్ చేయాలి I just copy paste that file here and let me rename it once it is created. Same naming format to you value property files and you could do that. So now in a file copy JC Malik could a paste chase on so the name will have a default to which in the NACO. Then by the blue I'll give dev and properties hyphen dev dot yaml and then you did when you're on meant to get some money in a property file on it. So ee file lo నాకు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించిన డేటా బేస్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి దాని యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ లేదు బట్ నేను జస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను డెవ్ డివి అని ఇస్తున్నాను యూజర్ నేమ్ మేబీ మీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇలాగే ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఒక్కొక్క డేటా బేస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ వన్ టూ త్రీ డివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డెవ్ డేటా బేస్ కి సంబంధించిన క్రెడెన్షియల్స్ ఇవి let me save this alaga okok environment ki okok property file untundi and okok values untundi like unique values for each and every environment in order to provide security again so qa environment ki qa.yml and the qa database username for example qa.db anukuntanu deen password nenu ఆర్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ ఎలా ఇవ్వకుండా ట్రైనింగ్ క్యూఏ సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చుకుంటాను దెన్ యుఏటీకి ఫ్రాడ్కి అలాగా అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్కి కూడా ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ ఫైల్ అనేది ఉంటుంది మీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో ఒకటే ప్రాపర్టీ ఫైల్ అయితే యూజ్ చేయరు విచ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో ఎప్పుడు అలా యూజ్ చేయరు లక్ష్మి గారు దీనికి అంటే ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది జస్ట్ ఈ మూడే గుర్తుపెట్టుకోండి డెవ్ లోకల్ క్యూ అని వీటిలో నేను అంటే వాల్యూస్ చేంజ్ చేశాను రిమైనింగ్ టూ చేంజ్ చేయలేదు బట్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఫస్ట్ చేంజ్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన చేంజ్ ఏంటి అంటే అంతకుముందు కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పి ఇచ్చాము ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం డైరెక్ట్గా ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసాం అప్పుడు నాకు ఒక ప్రాపర్టీ ఫైలే ఉన్నింది సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద ప్రాపర్టీ నేమ్ ఐ మీన్ ద ఫైల్ నేమ్ డైరెక్ట్లీ బట్ నౌ మాకు మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి మన అప్లికేషన్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఏ డెప్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏ ప్రాపర్టీ ఫైల్లో ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అనేది మన అప్లికేషన్కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఇక్కడ డైనమిక్గా ఒక ప్రాపర్టీ వాల్యూ లాగా ఇవ్వాలి సో డాలర్ అని ఫ్లవర్ బ్రేసెస్లు ఈ ఎన్వి అని ఇస్తాం ఇన్ జనరల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కొంతమంది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కంప్లీట్ నేమ్ కూడా ఇచ్చుకుంటారు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ సో ప్రాపర్టీస్ హైఫన్ డాలర్ అని చెప్పి ఇలా ఫ్లవర్ బ్రేసెస్లో ఈఎన్వీ నుంచి డాట్ యామెల్ అని ఇస్తాం కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్లో ఇది ఎప్పుడు నార్మల్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మీరు రన్ టైంలో లైక్ మీ అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మీరు దీనికి వాల్యూ పాస్ చేయాలి మీరు ఈఎన్వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో లోకల్ అని ఇచ్చారంటే ఇదేం చేస్తుంది ఈఎన్వీని లోకల్ అనే వర్డ్తో రీప్లేస్ చేసి ప్రాపర్టీస్ హైఫన్ లోకల్ డాట్ యామెల్ అనే ఫైల్ ఉందా లేదా చూస్తుంది విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ సో అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ హైఫన్ లోకల్ డాట్ యామెల్ ఫైల్కి వెళ్ళి దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకొని రీడ్ చేసుకుంటుంది అలా కాదు మీరు రన్ టైంలో మీరు డెవ్లో డెప్లాయ్ చేశారు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీ అప్లికేషన్ని 
మీ రిక్వైర్మెంట్ డెవ్ డాట్ యామల్ ఫైల్ ని రెఫర్ చేయాలి అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు పాస్ వాల్యూ ఈఎన్వి ఈక్వల్ టు డెవ్ అని ఇస్తారు అప్పుడు రన్ టైమ్ లో ఈ ఈఎన్వి అనే పార్ట్ బదులు ఆ డెవ్ అనే వాల్యూ రీప్లేస్ అవుతుంది ప్రాపర్టీస్ హైఫన్ డెవ్ డాట్ యామల్ అనే ఫైల్ కోసం ఇది ఎదుగుతుంది ఆ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు దట్ ఫైల్ ఇట్ విల్ యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ సో ఇది వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్ హౌ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ అండ్ హౌ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కాన్ఫిగరేషన్ డైనమికల్లీ విచ్ ఈస్ వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు మనం ఎన్క్రిప్ట్ ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలని చూద్దాం so i'll just close all these things so newl soft lo meeru edanna property file ni encrypt cheyali ante manam oka tool untundi aa newl soft valle oka jar file provide chesaru actual ga so ee link isthano meeku ee link nenu skype lo ping chestanu just ఓకే ఉజ్వల్ శరత్ కూడా జాయిన్ అయ్యారా నైస్ ఓకే నేను చూడలేదు మీరు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు శరత్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే జాయిన్ అయ్యారండి అవునా ఓకే ఓకే ఫైన్ గుడ్ నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఓకే నేను ఈ లింక్ మీకు ఇక్కడ పెడుతున్నాను పింగ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ఎక్కడన్నా నోట్ ప్యాడ్ లో ఇది ఎందుకు ఏంటనేది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో యా ఈ లింక్ నేను ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ లో మీకు ఇలాగా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా కొంచెం మీరు జస్ట్ స్క్రోల్ చేశారు అంటే మీకు ఇక్కడ ఎన్క్రిప్ట్ ప్రాపర్టీస్ యూజింగ్ సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ టూల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ డౌన్లోడ్ లింక్ అని ఉంటుంది సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ టూల్ జార్ ఫైల్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఒక జార్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా ఇది న్యూల్ సాఫ్ట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ టూల్ టు ఎన్క్రిప్ట్ వాల్యూస్ ఓకే సో ఈ టూల్ మీరు జస్ట్ ఒక దగ్గర సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి జస్ట్ ఈ జార్ ఫైల్ ని మీరు ఏదన్నా ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టుకోవచ్చు జస్ట్ యాజ్ పర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఓకే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెట్టున్నాను మేబీ డెమో పర్పస్ కోసం ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫోల్డర్ సో మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఐడియా వస్తుంది డెస్క్టాప్ మీద పెడతాను న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఎన్క్రిప్షన్ న్యూల్ అని ఇస్తున్నాను సో నేను ఈ ఫోల్డర్ లో ఆ సెక్యూర్ జార్ ఫైల్ ని పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ వన్ సో సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ టూల్ అనేది ఒక జార్ ఫైల్ ఆ జార్ ఫైల్ ని మనం ఈ డాక్యుమెంట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ఆ ఫోల్డర్ లో పెట్టుకున్నాం దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు డూ దెన్ ఇవి కమాండ్స్ ఒక ఫైల్ ఏదన్నా ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అన్నా ఒక వాల్యూ ప్రాపర్టీని ఏదన్నా ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అన్నా ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఇది మీరు యాక్చువల్ గా మీరు అంత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ యూ సేవ్ దిస్ ఫైల్ మీ ఫైల్ షేర్ చేస్తాను నేను దీంట్లో ఉండవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఫైల్ సేవ్ చేసుకొని హ్యాండీగా పెట్టుకోండి మీకు ఎప్పుడన్నా యూజ్ అవుతుంది లైక్ ఫ్యూచర్లో మీరు ఈ కమాండ్స్ ఏదైనా చూసుకోవాలంటే ఇది హ్యాండీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే టు ఎన్క్రిప్ట్ సింగిల్ వాల్యూ మనం ఏంటి అంటే ఎన్క్రిప్ట్ ఎలా చేయొచ్చు మ్యూల్ సాఫ్ట్లో అంటే కంప్లీట్ ఫైల్నే ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసేయచ్చు డాట్ యామల్ ఫైల్నే లేదు పర్టికులర్గా ఒక వాల్యూని మాత్రమే కూడా మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెవ్ డాట్ యామెల్ లో ఈ పాస్వర్డ్ ని మాత్రమే ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అనుకోండి సో ఆ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకొని దాన్ని మాత్రమే ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఒక సింగిల్ వాల్యూని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కమాండ్ లేదు మొత్తం ఫైల్ నే నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసి కంప్యూటర్ ఫైల్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెట్టేస్తాను అనేది మీ రిక్వైర్మెంట్ అయితే లైక్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ పాస్వర్డ్స్ మాత్రమే ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెట్టండి చాలా అంటారు బట్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏంటంటే ఏ వాల్యూ కూడా నాకు డైరెక్ట్ వాల్యూ వద్దు మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయండి అంటారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ వాల్యూ తీసుకొని ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ లో అంటే జస్ట్ ఒక ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి బట్ మీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో మినిమం థర్టీ టు ఫార్టీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్ని కనెక్టర్స్ కి సంబంధించినవి సో అప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకొని ఒక్కొక్క సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెట్టేసరికి అయిపోతుంది పుణ్యకాలంగా వస్తారు సో దాని బదులు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది 
కంప్లీట్ ఫైల్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి అట్ ఎ టైం ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు విచ్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైం సో దానికోసం టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం ఒక సింగిల్ వాల్యూని ఎలా ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి ఆ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది ఏం చేయాలనే చూద్దాము దెన్ ఐ విల్ షో యూ హౌ యూ కెన్ ఎన్క్రిప్ట్ ఎ కంప్లీట్ ఫైల్ సో టు ఎన్క్రిప్ట్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ జస్ట్ కాపీ దిస్ కమాండ్ అండ్ మీరు ఈ సెక్యూర్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ ఎక్కడైతే మీరు కాపీ చేసుకున్నారో ఏ లొకేషన్లో అక్కడికి వెళ్ళి ముందు సిఎండి అని క్లిక్ చేయండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్తుంది లేదా మీరు మాన్యువల్గా అయినా కూడా కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి ఈ పాత్ దాకా వెళ్ళండి ఎక్కడైతే మీరు టూల్ జార్ ఫైల్ కాపీ చేశారో ఆ పాత్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ దెన్ మీరు ఒక నోట్ ప్యాడ్లో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన కమాండ్ని కాపీ చేసుకుంటారు టు ఎన్క్రిప్ట్ సింగిల్ వాల్యూ ఇదేంటి అంటే జావా అంటే ఇది ఒక జావా టూల్ జావా టూల్ యూస్ చేసి మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాం సో విచ్ ఈస్ జావా హైఫన్ సిపి అనేది ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ దానికి ఒక కమాండ్ పాస్ చేస్తున్నాం మనము సో సెక్యూర్ ప్రాపర్టీ డాట్ ఇదేంటంటే ఇది మన జార్ ఫైల్ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామో ఆ జార్ ఫైల్ ఇది నేను జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ కమాండ్ మీరేం ఇవంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్గా మీరు మీరు ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను జస్ట్ కమాండ్ని మీరు కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ చాల్ అంతే సో ఈ జార్ ఫైల్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ చేసిన జార్ ఫైల్ నేము అండ్ ఇది క్లాస్ నేము సెక్యూర్ ప్రాపర్టీని వాళ్ళు జావాలో బిల్డ్ చేశారు మ్యూల్ సాఫ్ట్ వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన క్లాస్ నేము అండ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏవి అంటే జస్ట్ ఈ త్రీ వాల్యూస్ స్ట్రింగ్ అంటే ఓన్లీ ఒక ఒక వాల్యూని మాత్రమే మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లైక్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేసే పంతే ఎన్క్రిప్ట్ అని ఇవ్వాలి డీక్రిప్ట్ చేసే పంతే డీక్రిప్ట్ అని ఇవ్వాలి ఈ రెండు వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒక్కొక్క వాల్యూని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సెండ్ స్ట్రింగ్ ఫైల్ మొత్తాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మీకు అక్కడ ఫైల్ అని ఉంటుంది స్ట్రింగ్ బదులు అండ్ ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలంటే ఎన్క్రిప్ట్ అని ఇస్తారు కీవర్డ్ డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే డీక్రిప్ట్ అని ఇస్తారు మనం ఇవి కూడా చూద్దాం వన్ బై వన్ సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు జస్ట్ మీరు చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కమాండ్ మీరు సింగిల్ వాల్యూ చేస్తున్నారా ఫైల్ చేస్తున్నారా సింగిల్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనే ఉంటుంది యూ నో ఇట్ టు చేంజ్ మీరు ఫైల్ని అంటే స్ట్రింగ్ బదులు ఫైల్ ఇస్తారు అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ కమాండ్ ఆల్సో సో యూ కెన్ యూజ్ దట్ కమాండ్ డైరెక్ట్లీ బట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి ఏంటి ఏంటి అనేది తెలియాలి కాబట్టి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ దెన్ మీరు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఇది బ్లో ఫిష్ అనేది అల్గారిదము సిబిసి అనేది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఎన్క్రిప్షన్ మెథడాలజీ దే హ్యావ్ యూస్డ్ సో ఈ రెండు కూడా మీరేం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మీకు ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్లో మీకు అంటే అందరూ మ్యాక్సిమం బ్లో ఫిష్షే యూజ్ చేస్తారు బట్ మీ ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ అల్గారిదం యూజ్ చేసి మాకు అది కావాలి అంటే ఆ నేమ్ మీకు వాళ్ళు ఇస్తారు దీని బదులు ఆ నేమ్ పెడతారు మీరు రీప్లేస్ చేస్తారు అంతే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటే చేసుకుంటారు లేకపోతే లేదు సో వాళ్ళు చేంజ్ చేయమంటే మీరు ఈ బ్లో ఫిష్ బదులు లైక్ వాళ్ళు ఇంకేదన్నా అల్గారిదం యూజ్ చేయమంటే ఆ అల్గారిదం నేమ్ ఆ ఇన్క్రిప్షన్ మెథడ్ వాళ్ళ ఈ రెండు వాల్యూస్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఆ రెండు వాల్యూస్ మీరు రీప్లేస్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఇది అనదర్ థింగ్ ఆఫ్టర్ ది సిబిసి యూ విల్ హ్యావ్ వన్ వన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ విచ్ ఈస్ కీ ఇది కీ మీకు అంటే ఈ కీ యూస్ చేసి మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తారు లేదా డీక్రిప్ట్ చేస్తారు అండ్ విచ్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అండ్ ఇక్కడ నేను ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసాను మీరు ఏదన్నా ఒకటి ఇచ్చి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి లైక్ ఇక్కడ మై క్లారిటీకి అని ఇచ్చాను కదా అలా కాకుండా మై మై మ్యూల్ కీ ఈ కీ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మన ఇంట్లో డోర్ లాక్ చేసాం అనుకోండి ఆ డోర్ లాక్ ఉంటుంది లాక్ వెయ్యాలన్నా తీయాలన్నా మీకు కీ కావాలి రైట్ సో ఆ లాక్ అనేది ఇక్కడ మే జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ఈ స్ట్రింగ్ ఈ స్ట్రింగ్ అనేది జస్ట్ ఇప్పుడు నేను మన దాంట్లో మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలనుకున్న వాల్యూ ఏంటి ఈ పాస్వర్డ్ ట్రైనింగ్ డాట్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ అనే దాన్ని నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి సో అది నా స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు సో నేను ఈ ట్రైనింగ్ డాట్ వన్ టూ త్రీ అనేది మన మన దాంట్లో ఒకవేళ లాక్ అనుకోండి జస్ట్ మన ఎగ్జాంపు
వేరే కీ యూస్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎలాగైతే మన ఇంట్లో ఒక లాక్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన కీ ఇస్తేనే అది ఓపెన్ అవుతుంది ఆ కీతో ఓపెన్ చేస్తేనే అది ఓపెన్ అవుతుంది ఆ కీతో వేస్తేనే లాక్ పడుతుందో అలాగా ఒక్కొక్క ఎన్క్రిప్షన్ కి ఒక్కొక్క కీ ఇస్తారు లైక్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక కీ ఉంటుంది క్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక కీ ఉంటుంది అలాగా సో ఇది నేను నేను ఇచ్చుకున్న కీ నేను ఈ కీ యూస్ చేస్తేనే దీన్ని నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేయగలను దీన్ని నేను డీక్రిప్ట్ చేయగలను ఈ పాస్వర్డ్ ని సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ స్ట్రింగ్ ఏంటి ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారా డీక్రిప్ట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీరు ఏం పాస్ చేయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీరు ఏ వాల్యూని అయితే మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలో డీక్రిప్ట్ చేయాలో దాని డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ట్రైనింగ్ అట్ ద రేట్ పాస్ అదే వన్ టూ త్రీ నేను నా పాస్వర్డ్ నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను లైక్ దిస్ వన్ సారీ సో దీన్ని నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఈ కొటేషన్లో ఆ వాల్యూని ఇస్తాను సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది మీకు చాలా పెద్ద చెప్పేసానని అనిపిస్తుంది బట్ వన్స్ యూ డూ దిస్ వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్ దిస్ విచ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ కమాండ్ అండ్ మీకు ఏది ఏంటి అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఇంతసేపు చెప్పాల్సి వచ్చింది సో జస్ట్ డూ ప్రాక్టీస్ దెన్ యూ విల్ బి గెట్ గుడ్ ఐడియా సో ఇప్పుడు నేను ఈ కమాండ్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నేను ఇందాక కమాండ్ ప్రాంట్ ఓపెన్ చేశాను కదా ఆ ఫై ఆ పాత్కి వెళ్ళి లైక్ ఎక్కడైతే నేను ఈ సెక్యూర్ జార్ ఫైల్ ఎక్కడైతే నేను కాపీ చేసుకున్నానో ఆ పాత్కి వెళ్ళాలి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో సో అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఈ కమాండ్ని జస్ట్ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ కొడుతున్నాను సి నాకు ఇది వచ్చింది ఈ వ్యా ఇది మీ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ ఓకే స్పేసెస్ అవి కూడా ఏం లేకుండా చూసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇది ఇవ్వకుండా ఈ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఆ ఎన్క్రిప్ట్ చేయగా వచ్చిన వాల్యూని ఇవ్వాలి ఇది ఎవరికి అర్థం కాదు అండ్ దీనికి ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి మీరు ముందు వెనక ఏంటి అంటే ఈ బ్రేసెస్ యాడ్ చేయాలి అరే బ్రేసెస్ ఓకే సో ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఇలా ఓపెన్ చేయి ఇలా ఇవ్వాలి సో ఇలాగ ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీని మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకొని ఇలాగ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అది సారీ ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ పెట్టి దాని లోపల వాల్యూ ఇవ్వాలి ఇది ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ సో ఇది మీకు ఇప్పుడు మీరు డెప్లై చేస్తారు అప్లికేషన్ని ఈ వాల్యూని ఎవరు కూడా రీడ్ చేయలేరు హ్యాక్ చేయలేరు వితౌట్ నోయింగ్ దట్ కీ సో మీరు ఇంట్లో లాక్ వేసి వెళ్ళిపోతారు మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లాక్ని ఆ కీ ఉంటేనే మీరు ఓపెన్ చేయగలరు లేదా క్లోజ్ చేయగలరు పగలగొట్టెళ్ళచ్చు కదా అని నెగిటివ్గా మాట్లాడకుండా జస్ట్ పాజిటివ్ వేలో చూస్తే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఒరిజినల్ కీ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఓపెన్ ద లాక్ అండ్ క్లోజ్ ద లాక్ జస్ట్ లైక్ దట్ మీకు ఆ కీ తెలిస్తేనే కీ నేమ్ ఏదైతే మనం ఇచ్చామో అది తెలిస్తేనే మీరు డీక్రిప్ట్ చేయగలరు లేదా ఎన్క్రిప్ట్ చేయగలరు ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం ఈ డెవ్ డాట్ డీబీని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అనుకోండి నేను జస్ట్ ఇది ఒకటి కాపీ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ కూడా నేను ఏం ఈ కమాండ్లో నేను ఇంకేం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఈ కీ నేను వేరేది ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూల్ కీ టూ అని ఇస్తాను నేను దేన్నైతే ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలో ఆ వాల్యూని ఈ కొటేషన్లో ఇస్తాను సో ఈ కొటేషన్స్లో నేను దేన్నైతే ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలో దాన్ని ఇస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక కీతో ఇంకో కీతో ఇంకో వాల్యూని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నా సేమ్ అదే కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి పేస్ట్ చేస్తాను ఇచ్చాను సో ఈ డెవ్ హైఫన్ డీబీ అనేది ఒరిజినల్ వాల్యూ దాని ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ ఇది స్పేస్లో అవి కూడా లేకుండా మీరు చూసుకోండి కాపీ చేసేటప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇక్కడ ఇస్తాను ప్లస్ ఈ బ్రేసెస్ ఇస్తాను ఇలాగా మీరు ఒక్కొక్క దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకోవాలి బట్ మీకు రియల్ టైంలో ఏంటి అంటే ఒక కీనే ఉంటుంది నేను జస్ట్ టూ కీస్ యూస్ చేశాను మీకు చూపించడానికి డిఫరెన్స్ సో దట్స్ ఇట్ ఇలాగా మీరు ఇస్తారు అన్ని వాల్యూస్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ప్రాపర్టీ ఫైల్స్లో పెట్టి మీరు డెప్లాయ్ చేస్తారు అంతవరకు క్లియర్ క్లియరా ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉందా నేను డీక్రిప్ట్ చేయడం కూడా చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది మనం ఇచ్చేసిన ఎన్క్రిప్షన్ వాల్యూస్ రన్ టైంలో అది ఎలా తీసుకుంటుంది లైక్ మనం మనం ఇచ్చిన ఈ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూస్ని అది ఒరిజినల్ వాల్యూస్ లాగా ఎలా మార్చుకుంటుంది మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఇంటర్నల్గా అంటే ఇట్ డీక్రిప్
మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎన్క్రిప్ట్ అని ఇస్తారు ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇస్తారు డీక్రిప్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డీక్రిప్ట్ అని ఇస్తారు మీకు ఏ ఏ కీతో అయితే ఎన్క్రిప్ట్ చేశారో దాంతోనే మీరు డీక్రిప్ట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను పాస్వర్డ్కి ఏమో కీ మై మ్యూల్ కీ అని ఇచ్చాను టూ ఇవ్వలేదు పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు బట్ దీన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు నేను కీ కీ టూ అని ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా ఉన్నంటే ఈ కీతో యూజర్ నేమ్ని దేంతో అయితే ఎన్క్రిప్ట్ చేశానో ఈ కీతో పాస్వర్డ్ని డీక్రిప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా సో విచ్ ఈస్ రాంగ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ డీక్రిప్ట్ ఇట్ బికాస్ నేను యూజ్ చేసిన కీ వేరే దీనికి యూజ్ చేసిన కీ వేరే సో దాన్ని ఎలా డీక్రిప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చూద్దాం సో ఏదైనా డీక్రిప్ట్ చేయాలి అంటే కూడా మీరు బ్రేసెస్ లోపల ఉన్న వాల్యూ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది పాస్వర్డ్ ఈ పాస్వర్డ్ అనే దాన్ని నేను మ్యూల్ మై మ్యూల్ కీ అనే దాంతో ఎన్క్రిప్ట్ చేశాను బట్ నేను డీక్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు రాంగ్ కీ పాస్ చేస్తున్నాను మీరు మీ లాక్కి వేరే కీ పెడితే ఎలాగైతే ఓపెన్ కాకూడదు ఇప్పుడు ఇది కూడా డీక్రిప్ట్ చేయకూడదు నాకు ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను ఈ కమాండ్ లెట్ సి హవ్ ఇట్ బిహేవ్స్ సిమీకి ఎర్ర వస్తుంది గివెన్ ఫైనల్ బ్లాక్ నాట్ ప్రాపర్లీ ప్యాడెడ్ సచ్ అరేజ్ యూజ్డ్ బ్యాడ్ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ డీక్రిప్షన్ సో నేను రాంగ్ కీ ఇచ్చాను ఎన్క్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమి ఇచ్చాను ట్రైనింగ్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ డెవ్ అనే దాన్ని ఈ వాల్యూని నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి ప్రాపర్టీ ఏంటి ఇక్కడ ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు నేను ఏమి ఇచ్చాను కీ మై మ్యూల్ కీ అని యూజ్ చేశాను సో సేమ్ ఇది ఇస్తేనే నీకు డీక్రిప్ట్ అయ్యి ఒరిజినల్ వాల్యూ వస్తుంది నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను రాంగ్ కి ఇచ్చాను సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ కమాండ్ ఇచ్చి ఒరిజినల్ కి ఇస్తాను సో నేను తీసేస్తాను సో విచ్ ఈస్ ఒరిజినల్ కి వైల్ ఐఆమ్ ఎన్క్రిప్టింగ్ దిస్ ఒరిజినల్ వాల్యూ i got this encrypted value while encrypting this i have given this key now while decrypting it i have given the same key earlier i have given wrong key now i have given the same key and whatever the value you are going to decrypt you have to provide the value here like then naithe meer decrypt cheyalo danni istar decrypt cheskune tappudu ఇక్కడ ఎన్క్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలో ఆ వాల్యూని ఇస్తారు సో ఎన్క్రిప్ట్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇస్తారు డీక్రిప్ట్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ యూ ఒరిజినల్ డేటా సో నౌ ఎంటర్ కొడితే సి మీకు సేమ్ వాల్యూ వచ్చింది ట్రైనింగ్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ డెవ్ ఇందాక రాంగ్ కీ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్ర వచ్చింది సేమ్ కీ యూజ్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ వాల్యూ వచ్చింది డీక్రిప్ట్ చేస్తే ఒరిజినల్ వాల్యూ మీకు చూపించింది క్లియర్ లక్ష్మి గారు ఒక డౌట్ మనం ఇక్కడ లోకల్ సిస్టమ్ లో చేసాం కదా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసి మరి మనం ఒకవేళ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తే అప్పుడు ఎలా నో ప్రాబ్లం అదే ఆ కీ కూడా మనం పాస్ చేస్తాం కదా సో మనం ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేయలేదు ఇంకా మన ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఈ కీ ని కూడా ఇస్తాం రన్ టైం లో సెక్యూర్ కీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా రన్ టైమ్ ప్రాపర్టీస్లో ఇస్తాం సో అప్పుడు అది ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంటర్నల్గా ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా దానికి తెలుసు సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ డాట్ జార్ ఫైల్ అంటే దానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ రన్ చేయాలనేది ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ న్యూస్ ఆఫ్ విల్ టేక్ కేర్ బట్ మనం ఇవ్వాల్సింది ఏ కీ అనేది ఇస్తాము ఈ వాల్యూస్ ఇస్తాం అంతవరకే సో అది ఎలా ఇవ్వాలనేది కూడా నేను చూపిస్తాను కాబట్టి మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు ఇబ్బంది ఉండదు క్లౌడ్ హబ్ లో ఆటోమేటిక్ గా అది డీక్రిప్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది బట్ మనం చేయాల్సిందల్లా వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్ కీ కీ ఇది ఏ కీ అయితే యూస్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూని మనం పాస్ చేయాలి డెప్లాయ్ చేసేటప్పుడు సో ఆ వాల్యూని దీన్ని పాస్ చేస్తే చాలు అది ఆటోమేటిక్ గా డీక్రిప్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో అది ఎలా చేయాలి అంటే సో ఇప్పుడు మీకు సింగిల్ వాల్యూని డీక్రిప్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ చేయడం అర్థమైంది కదా క్లియర్ అంతవరకు ఉజ్వల్ శరత్ లెఫ్ట్ అయినట్టున్నాడు కనెక్షన్ ప్రాబ్లం అని మెసేజ్ పెట్టాడు ఉజ్వల్ మీకు క్లియరా లేదండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు ఓకే సో మీరు అసలు ఎన్క్రిప్ట్ చేయడం డీక్రిప్ట్ చేయడం ఎందుకు అంటే మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇలాగా ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ కి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా దానికి సంబంధించిన సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటుంది లైక్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ సెన్సిటివ్ డేటా సో ఇప్పుడు ఇవి ఎన్క్రిప్ట్ చేయకుండా మనం ఒరిజినల్ గా ఈ వాల్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ లో పెట్టి మనం డెప్లాయ్ చేసాము అంటే ఎక్కడ క్లౌడ్ హబ్ లో డెప్లాయ్ చేస్తే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ సో నెట్వర్క్ హ్యాకింగ్ ఏదైనా జరగచ్చు అండ్ డేటా తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏదైనా మిస్యూస్ చేయొచ్చు ఇది మనది ఏంటంటే జస్ట్ సింపుల్ డేటాబేస్ కాబట్టి వీ నో నీట్ టు బాదర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ డేటా లైక్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ విచ్ హ్యావ్ వెరీ పిఐ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఒక రియల్ టైమ్ యూజర్స్ కి సంబంధించిన ఆధార్ కార్డు లైక్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అకౌంట్ నెంబర్ మన పాస్వర్డ్ మన నెట్ బ్యాంకింగ్ లో మనం యూజ్ చేసినప్పుడు మన మొబైల్ నెంబర్ గానీ ఇవన్నీ మనకు సంబంధించిన సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన మొబైల్ నెంబర్ గానీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ గానీ మన బ్యాంక్ యూజర్ నేమ్ గానీ పాస్వర్డ్ గానీ ఏటీఎం పిన్ గానీ ఇట్లాంటివన్నీ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి నెట్వర్క్ లో ఉంది అంటే దే విల్ హ్యాక్ అండ్ దే విల్ మిస్ యూజ్ ఇట్ సో అలాగే ఏపీఐ కి సంబంధించిన సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం పాస్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ఇట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ వితౌట్ సెండింగ్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వరకు క్లియరా ఉజ్వల్ సో ఈ ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ని ఎలాగ ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఈ ఫార్మేట్ లో సెండ్ చేస్తాం అనేది మనం ఇప్పటి దాకా చూసాం దాని కోసం ఏంటి అంటే ఒక జార్ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం విచ్ ఈస్ ఎ టూల్ బై యూజింగ్ దిస్ టూల్ వీ కెన్ ఎన్క్రిప్ట్ అండ్ డీక్రిప్ట్ ఇట్ మనం కోడ్ రాయక్కర్లేదు మనం కూర్చొని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మ్యూల్ సాఫ్ట్ వాడి ఈ టూల్ ఇస్తాడు మనకి జార్ ఫైల్ ఆ లింక్ మీకు ఫస్ట్ షేర్ చేశాను దాంట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం మనం ఈ జార్ ఫైల్ దీన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టుకుంటాము ఈ ఫోల్డర్ లో ఉన్న కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి వెళ్ళి మీకు నేను ఒక కమాండ్ ఇచ్చాను మీకు ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మీరు ఏ వాల్యూస్ ని అయితే ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలో లైక్ ఇప్పుడు నేను డెవ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేశాను సారీ క్లోజ్ అయిపోయింది సో డెవ్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ ని పాస్వర్డ్ నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేశాను బట్ క్యూఏ లో ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఏ ఉన్నాయి సో మీరు క్యూఏ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని కూడా ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అంటే ఏ వాల్యూ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి ట్రైనింగ్ క్యూఏ మేబీ పాస్వర్డ్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి సో ఆ వాల్యూని తీసుకుంటారు మీకు ఇచ్చిన కమాండ్ లో ఇక్కడ దాన్ని పెడతారు ఏ వాల్యూని అయితే మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలో దాన్ని ఇక్కడ ఇస్తారు ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూ మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ డీక్రిప్ట్ అని ఉండదు కీవర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్ అని ఇస్తాం అండ్ దేంతో ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి లైక్ ఈ లాక్ ని ఏ కీతో ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఒక కీ ఇస్తాం లైక్ టెస్ట్ కీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడు చేంజెస్ మీరు చేయాలి కమాండ్ లో దెన్ యూ నీట్ టు కాపీ దిస్ కమాండ్ మీరు ఎక్కడైతే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తీసుకున్నారో అక్కడికి వెళ్ళి పేస్ట్ చేసి సరే ఇది కాపీ అయినట్లేదు ఈ కమాండ్ ని నేను మళ్ళీ కాపీ చేస్తున్నాను సో ఈ కమాండ్ ని ఇక్కడికి వచ్చి మీరు రన్ చేస్తారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మూడు వర్డ్స్ ఏంటి ఈ కమాండ్ లో అంటే మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారా డీక్రిప్ట్ చేస్తున్నారా దాని తగ్గట్టు కీ వర్డ్ ఇస్తారు ఏ కీతో లాక్ చేస్తున్నారు ఆ కీ ఇస్తారు ఏ వాల్యూని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారు ఆ వాల్యూ ఇస్తారు దట్స్ ఇట్ మీకు ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ వచ్చేసింది మీరు ఈ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ కాపీ చేసుకుంటారు దాన్ని ప్రాపర్టీ ఫైల్ లో పేస్ట్ చేసుకుంటారు కాకపోతే ఇలాగ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేయకుండా దీనికి ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది ఈ బ్రేసెస్ పెడతారు మాన్యువల్ గా యాడ్ చేస్తారు ముందు వెనక స్క్వేర్ బ్రేసెస్ దట్స్ ఇట్ ఇంతవరకు ఓకేనా ఉజ్వల్ ఓకే అండి ఓకే మళ్ళీ వీడియో చూసి మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఇంకా కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది ఇలాగ ఒక్కొక్క వాల్యూని చేసుకుంటారు ఇక టూ త్రీ వాల్యూస్ ఉంటాయి బట్ రియల్ టైమ్ దాంట్లో ఏంటి అంటే ఈ ఒక్కొక్క వాల్యూని చేసుకుని ఇలా చేయడం కష్టం కాబట్టి కంప్లీట్ ఫైల్ నే ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకుంటారు దానికి ఇంకొక కమాండ్ ఉంది టు ఎన్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ ఫైల్ దానికి జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ కమాండ్ కాపీ చేసుకుంటారు దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే జస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఫైల్ అని ఇస్తారు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని ఉంటుంది సింగిల్ వాల్యూ అయితే ఫైల్ అంటే ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటుంది ఇంకా ఎన్క్రిప్ట్ అంటే ఎన్క్రిప్ట్ విచ్ ఇస్ కామన్ ఇక్కడ కీ ఇది కూడా కామన్ మీరు ఏదైతే కీ ఇస్తారో మనం ఆ కీనే యూస్ చేయాలి సో ఆ
ఇది ఫైల్ అని కమాండ్ ఇస్తారు ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఈ కమాండ్ ని రన్ చేస్తే వాటిని చేంజ్ చేసుకొని మీకు ఎంటైర్ ఫైల్ మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది అట్ ఏ టైం ఒక్కొక్క వాల్యూ మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోకుండా మాన్యువల్ గా కంప్లీట్ ఫైల్ ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది ఆ ఫైల్ ని డైరెక్ట్ గా మీరు రీప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అది కూడా మనం ఇంకొక ఫైల్ చూద్దాం రేపు చేసి బట్ మెయిన్ ఈ ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ అనేది ఇలా చేయాలి ఫస్ట్ then along with this you have to uh, do one more thing you have to add one uh, component called secured properties so add modules ki li sorry search in exchange an ki li ikkada mi account already add ay untundi kada ikkada meeru secure properties ani search chesthe okati vastundi meeku like uh, one component one connector adi add cheskovali first ఏంటిది రాదు ఈ అకౌంట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందా లెట్ మీ చెక్ జస్ట్ గివ్ మీ వన్ మినిట్ రాట్లేదు అది కొంచెం టైం పడుతుంది కదండి కాన్ఫిగర్ అవడానికి ఆ మనం అసలు ఇంకా ఏం కాన్ఫిగర్ చేయలే జస్ట్ అది యాడ్ చేయడానికి ఎత్తుకుంటున్నాం అంతే యాడ్ చేయడానికి కూడా లోడ్ అవుతుంది ఒకసారి నో నో ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైం సి ఇక్కడ మ్యూల్ సెక్యూర్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెన్షన్ అని ఉంది కదా సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ అని ఎత్తికాను సో దీన్ని మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇందాక వితౌట్ కాన్ఫి ఐ మీన్ వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్ అని తీసుకొని దీంట్లో ఫైల్ నేమ్ డైనమిక్గా ఇచ్చాము బట్ నౌ ఎన్క్రిప్షన్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి అంటే క్రియేట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సెక్యూర్ అని ఎతికితే ఇందాక మనం యాడ్ చేసుకున్న మాడ్యూల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దట్ ఇక్కడ చూసారు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తారు అండ్ కీ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇక్కడ మీరు కీ ఇస్తారు సో మనం ఏ కీతో అయితే ఇక్కడ ఎన్క్రిప్ట్ చేసామో ఆ కీ నేమ్ మీరు ఎక్కడ ఇవ్వాలి రన్ టైంలో అనేది మీ క్వశ్చన్ ఇందాక గోపి సో ఆ కీని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం మై మ్యూల్ కీ అని ఉంది కదా దాన్ని నేను ఇక్కడ ఇస్తాను సో ఇలా ఇచ్చి మీరు డెప్లాయ్ చేయడం వల్ల అది ఈ కీ తీసుకుంటుంది ఆ ఫైల్ని రన్ టైంలో అది డీక్రిప్ట్ చేసుకుని ఒరిజినల్ వాల్యూస్ అది సెండ్ చేసుకుంటుంది సో విచ్ ఇది అల్గారిదా దేనికైనా కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ మీరు ఫైల్ మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలన్నా సింగిల్ వాల్యూ ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలన్నా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ ఎందుకంటే దానికి కావాల్సింది ఓన్లీ కీ మీరు మొత్తం ఫైల్ చేస్తారా సింగిల్ వాల్యూ ఉంటుందా అనేది తర్వాత విషయం సింగిల్ వాల్యూస్ ఉంటే సింగిల్ వాల్యూస్ నే డీక్రిప్ట్ చేస్తుంది ఫైల్ ఉంటే ఫైల్ మొత్తాన్ని డీక్రిప్ట్ చేస్తుంది సో ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంటర్నల్లీ అండ్ ఇక్కడ ఎన్క్రిప్ట్ అల్గారిదం మోడ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఈ కమాండ్ లో మనకి ఏది ఉందో ఆ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం లైక్ బ్లో ఫిష్ సిబిసి అని ఉంది కదా ఆ వాల్యూస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సి బ్లో ఫిష్ సిబిసి ఈ కీ ఇస్తాం అండ్ ఏ ఫైల్ ని మీరు ఎన్క్రిప్ట్ ఆర్ డీక్రిప్ట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఒకే సింగిల్ ఫైల్ ఉందనుకోండి ఇందాక అట్లాగా ప్రాపర్టీస్ డాట్ లోకల్ అని ఇస్తారు లేదు మనం ఇందాక ఆల్రెడీ డైనమిక్ గా కాన్ఫిగర్ చేయడం చూసాం జస్ట్ లైక్ ప్రాపర్టీస్ హైఫన్ అని చెప్పి ఇక్కడ డైనమిక్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ వాల్యూ ఇస్తాం డాలర్ ఈఎన్వి డాట్ యామెల్ ఫైల్ నేమ్ ఇలా డైనమిక్ గా ఇస్తాం ఆ కీ ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం అల్గారిదం మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం యాస్ ఫర్ అవర్ కమాండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఇది సెకండ్ స్టెప్ బట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డూ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎందు ఏంటి అంటే లైక్ ప్రాపర్టీస్ని ఎలాగా కాల్ చేయాలి వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే డైరెక్ట్గా ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇచ్చి ఇట్లా డాలరు ఫ్లవర్ బ్రషెస్లో ప్రాపర్టీ నేమ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాం వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ చూసాము వీఆర్ క్లియర్ బట్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉన్న ఫైల్ని దానికి ఎలా తెలుస్తుంది ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూస్ని ప్రాపర్టీస్ని రీడ్ చేయాలి అని సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దానికి ఇంకొక చిన్న సింటాక్స్ చేంజ్ ఉంది ఈ ప్రాపర్టీ ముందు సెక్యూర్ అని ఇచ్చి కోలన్ టూ టైమ్స్ ఇస్తారు సో ఇలాగ ఎక్కడైనా ప్రాపర్టీని రీడ్ చేశారు మీ సిస్టంలో అంటే అది ఏం చేస్తుంది అంటే సెక్యూర్ కోలన్ కోలన్ అని ప్రాపర్టీ నేమ్ ఉంది అంటే విత్ మ్యూల్ సాఫ్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎనిపాన్ స్టూడియో విల్ అండర్స్టాండ్ ఇది సెక్యూ ఎన్క్రిప్షన్ వాల్యూ సో ఈ ఎన్క్రిప్షన్ వాల్యూని మనం డీక్రిప్ట్ చేయాలి వీ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎ కీ ఇంటర్నల్గా ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది మీరు ఎప్పుడైతే సెక్యూర్ కోలన్ కోలన్ అనే ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇస్
ఇంటర్నల్ గా అది అది ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ అని దానికి అర్థమవుతుంది ప్లస్ ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూకి సంబంధించిన కీ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేశారు అనేది చూసుకుంటుంది హియర్ ఇట్ ఈస్ ద కీ ఆ కీతో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ని అది డీక్రిప్ట్ చేసుకొని రన్ టైమ్ లో ఒరిజినల్ వాల్యూని పాస్ చేస్తుంది ఈ కనెక్టర్ కి ఇక్కడే మనం ఇచ్చాం కాబట్టి అప్పుడు ఒరిజినల్ హోస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది డేటా మనకి రీడ్ అవుతుంది ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరుగుతుంది మనం చేయాల్సిందల్లా ఎన్క్రిప్షన్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాము రీడ్ చేస్తున్నాము ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ అంటే సెక్యూర్ కాలన్ కాలన్ అని చెప్పి ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇస్తాము అండ్ ఈ సెక్యూర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాము ప్రాపర్టీ ఫైల్ నేమ్ తో ఇక్కడ కీ పాస్ చేస్తాము అల్గారిదం మోడ్ యూస్ చేస్తాము అండ్ మన ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ లో ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూస్ ఇస్తాము విత్ దిస్ ప్లేసెస్ దట్స్ ఇట్ సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ అవర్ ప్రాపర్టీస్ సెక్యూర్ అండ్ ఇఫ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఐ మీన్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్ అట్ డేటా లెవెల్ అవర్ ప్రాపర్టీ లెవెల్ క్లియర్ ఇది రన్ చేసి రేపు చూద్దాం ఆల్రెడీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అయింది సో రన్ చేసి చూడడం రేపు చూద్దాము ఇప్పటి వరకు క్లియరా ఉజ్వల్ శరత్ అండ్ ఫనీ ఫనీ లేరు జాయిన్ అవ్వదు సో మీరు ఒకసారి రికార్డింగ్ మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ చూడండి యూ విల్ గెట్ బెటర్ ఐడియా సో రేపు మనం రన్ చేసి చూస్తే ఇంకొంచెం మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది లక్ష్మి గారు ఒక డౌట్ అంటే మామూలుగా ఈ క్లాస్ కాదు మామూలుగా ఒక డౌట్ మనం ఓన్లీ ఏపీఐస్ అనేవి మనం వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే వీటికే చేస్తామా యాప్స్ ఉంటాయి కదండి వాటికి యూజ్ చేయాలంటే దానికి వేరే ఉంటుందండి అంటే నార్మల్ గా ప్లే స్టోర్ లో ఆహా అది వేరే అండి అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అసలు అది ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ లో యాప్స్ అవి క్రియేట్ చేస్తారు దానికి మనం యూల్ సాఫ్ట్ కి సంబంధం లేదు ఫస్ట్ థింగ్ అంటే దాంట్లో కూడా కాలింగ్ అంటే ఏపీఐ కాలింగ్స్ ఉంటాయి కదండి మేబీ ఉండొచ్చు బట్ దట్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు యూల్ సాఫ్ట్ అదే ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కోడింగ్ యాప్స్ బిల్డింగ్ కోడింగ్ అది కంప్లీట్ ఆండ్రాయిడ్ లో ఉంటుంది లైక్ ఐపిల్ ఐ మీన్ ఐఫోన్ లో అయితే అది ఐఫోన్ కు సంబంధించిన దాంట్లో ఉంటుంది లైక్ ద కోడింగ్ మనకు తెలియదు అసలు ఆ లాంగ్వేజ్ ఏదని కూడా సో అంటే మనం ఓన్లీ జస్ట్ బ్రౌజింగ్ అంటే ఈ APIs ఏ మనం ఆ వెబ్ API ఓకే వెబ్ API ఓకే ఓకే థాంక్యూ దెన్ లెట్స్ మీట్ టుమారో